The grace of our Lord was poured out on me abundantly along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came to the world to save sinners of whom I am the worst. Kinula, worse. Yeah. <laughs> okay. Yeah, sige, tuloy natin. But for that, 
very reason I was shown mercy, so that in me, the words of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe on him and receive eternal life. Last verse, now to the King eternal, immortal, invincible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kapahayagan. Hinaan ng palakpak natin. At ang napakagandang pensahe ng Diyos sa araw na ito ay pinamagatang ano nga yung magandang pamagat? Yan. Our God is a forgiving God. Amen po ba? Ang ating Diyos, bakit sabi ang ating Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Sabihin natin lahat, ang ating Diyos, make it personal, ang aking Diyos, hindi naririnig yung mga boses ninyo, ang aking Diyos ay mapagpatawad na Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga makasalanan tao, siya ang pinakamasama. Bakit sinabi niya siya ang pinakamasama? The word sinner. Bakit? Sapagat hindi lang siya babaero, hindi lang siya lalakero o mabisyo. Siya po ay isang tao, ang mga kristyano, ang mga pangangaral ay pinapapatay niya. Pinapakulong niya hanggang mamatay ang mga kristyano at mga pangangaral. Inaulit ko po, pinapakulong niya at uh, hanggang kamatayan ang mga kristyano at mga pangangaral. Ganun siya a sinner, no? At para sa kanya, I am the worst a sinner. Ako ang pinakamasama sa lahat ng mga pasama. Sapagat hindi lang ako makasalanan, yung mga sumasama, yung mga naglilipon sa Diyos, pinapapatay ko. Kinukulong ko hanggang mamatay. So ganun na siya kasama. Pero ang sabi niya, ay eh, napakabuti ng Diyos. Sapagat siya ay niligtas ng Diyos. Amen? Siya ay pinatawad ng Diyos. No? Tuwang-tuwa siya. Kasi isipin mo, napakasama niya, mamamatay tao siya. At ang mga pinapatay niya, hindi ito mga adik, hindi ito mga bakla, hindi ito mga tomboy. Di ba may mga pumapatay ng mga bakla? Ang tawag doon, mga serial killer ng mga bakla. Eh, sila doon po nun. May mga pumapatay ng mga masasamang tao. Yung iba, sinasalvage eh. Di ba? Pero iba siya. Ang pinapakulong niya at pinapapatay niya, mga mabubuting tao, mga kristyano, mga magagawa ni Kristo. So napakasama niya sa tingin niya. Pero, siya po ay napatawad ng Diyos. At hindi lang siya napatawad ng Diyos, ginawa siya ang mga karal na mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Kaya siya po ay tuwang-tuwa. Kaya ang sabi niya, ito talaga ang katotohanan eh, na dapat tanggapin na ang lahat ng tao ay gustong iligtas ni Kristo. Lahat ng tao ay gustong iligtas ni Kristo, walang sinisino si Kristo, walang pinipili si Kristo, sino man ay gustong lahat na iligtas ni Kristo. At isa nga po sa magandang halimbawa na ang Panginoong Diyos ay nagpapatawan, our God is a forgiving God, sa mga isipin mo ha, pinapapatay na niya ang mga Kristiyano, kinaawaan, kinahabagan pa siya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, bawat isa sa atin na narito, nakikinig at nanonood, alam natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. At tayo ay patuloy na pinapatawad ng Diyos, hindi lamang sa iisa nating kasalanan, sa napakarami nating kasalanan. Minsan nga, paulit-ulit yung kasalanan, gagawa ng kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos, gagawa ng kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos, at ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad. Because our God is a forgiving God. Amen po ba? At hindi lamang po si Apostle Paul ang uh, isang halimbawa ng pagpapatawad ng Diyos. Kilala kilala natin si Apostle Matthew, si Mateo, di ba? Na dating ang pangalan niya ay Levi. Alam na alam natin na siya ay isang tax collector ng ibig sabihin corrupt government official. Despite of being a corrupt government official, siya po ay pinatawad ng Diyos. Medyo nananaghili nga sa kanya 
kay Jesus ang mga mga persecutor niya sa pagkat si Jesus ay nakisalo kay na Mateo. At ang sabi ng kanyang mga enemy, eh, bakit nakikisalo si Jesus sa mga makasalaan ng tao na kagaya ni Matthew, na dating uh, Levi, kung tawagin. Sa pagkat ang sabi ni Jesus, kung paano ang mga may sakit na kakailangan ng doktor, si Kristo rin ay dapat pumupunta sa mga makasalanan sapagkat na kailangan din siya ng mga makasalanan. Kailangan ng mga makasalanan ng kapatawaran. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. At hindi lang si Mateo na formerly Levi. Kilalang kilala natin si Saqueos. Tama? Si Saqueos na pandang, matiit na tao, pero maraming kayamanan. Malaki ang pera sa pagkat isang kurap government official. Ninanakaw niya ang kapangyaman ng bayan. Pero sa kabila ng lahat, nakita natin si Kristo ay doon na nanghali, tumuloy. No? No? Tumuloy siya, doon siya kumain sa bahay ni Saqueos. At ang tanungan ng marami, bakit na naman? Once again, bakit na naman si Jesus ay nakikisa na muha sa mga masasamang tao? sapagkat iyon nga ang layunin ni Jesus na iligtas ang mga makasalanan. At hindi lang iyon, mga minamahal, sino ba ang hindi nakakakilala kay Mary Magdalene? Kahit na hindi nagbabasa ng Bible, kilalang kilala si Mary Magdalene. And in fact, nagkaroon nga ng kanta, di ba? Magdalena! Di ba? Mga ganun. Yun ay hinamo. Uh, actually, yung uh, the last song, Magdalena, ay intended for, ano yan eh, It was made uh, for prostitutes, di ba? Pero yan ay hinango sa buhay ni Maria Magdalena. At si Mary Magdalene ay hindi lamang ordinary, ordinary prostitute. Pitong demonyo ang nasa katawan niya. No? Sa kanyang pagiging isang babaeng makasalanan, hindi lang siya nakikiapit sa isang lalaki. Maraming lalaki pagulit-ulit siya ay nakikiapit. No? Pero sa kabila ng siya ay isang prostitute, siya ay pinatawad ng Diyos. Amen! Palakpangan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Hindi ka pa natutuwa, no? Glory to God na ang Diyos ay nag pangkatawad. Kaya nga nung naborn again ako, alam nyo, yung tantang ito ay hindi na naririnig, eh, no? Madalang na, bihira ng awin din ito. Pero napakagandang kanta, sabi nga, Why have you chosen me? Out of millions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. Bakit po ako niligtas, Panginoon? Alam mo kung gaano ako kasama, kung gaano ako makasalanan. Sa dami ng tao sa mundong iba ako na ito, ako'y iyong kinaawaan. Sapagkat nakita ko nga eh, no? Na hindi ko naman hinanap ang Diyos, pero hinanap ako ng Diyos. Napakabuti na ng ating Panginoon. Ganon tayong lahat dito. No, hindi natin hinahanap ang Diyos, pero hinahanap tayo ng Diyos. Amen? Tayo ay hinahabag ang lahat ng ating Panginoon. Kaya nga, napakaganda, no? Yung, yung uh, team natin, tingnan nga natin sa glit yung team natin. No? Our God is a forgiving God. Ang Diyos natin ay yung in-text pala natin. In-text natin, sorry. In-text natin. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, sabi niya, I was shown mercy. Tano mo, ako ay kinahabagan ng Diyos bagamat ako ay mapamuso, persecutor at violenting tao. Pag sinabi ng violenting tao, mamamatay tao siya. Pero yung pagiging mamamatay tao niya, hindi ito, ano, hindi ito masasabing na uh, uh, bulgar. Ang ginagawa niya, yung mga na nahuhuli niyang mga ngaral, pinapakulong niya hanggang mamatay sa bilang buwan. So kung titignan natin, parang in accordance uh, sa, sa batas yung kanyang ginagawa sapagkat meron siyang uh, consent from the authority. Pero yung kanyang ginagawa ay malibo. Ituloy natin ang pagbasa. Ano sabi ka noon? The grace of our Lord was poured out on me abundantly. Isipin mo, ang biyaya ng Diyos ay binuho sa akin ng masagana. Alam nyo, masyado siyang nagpapasalaman sa Diyos. No? Sapagkat, sapagkat, 
Kinaawaan siya ng Diyos. Kaya alam niyo, minsan, nagpalayas ng demonyo yung mga 70 disciples. Lord, Lord, sabi nila, no? Yung mga demonyo, sabi ka, Lord, ay napapalayas namin, lumalayo sila. They, they are all subject to your name, sabi nila, ng mga 70 disciples. Alam mo, sabi ni Lord Jesus Christ, huwag kayong matuwa na kayo ay nakapagpapalayas ng demonyo. Matuwa kayo kasi ligtas kayo na patawad kayo ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Palangpakan natin si Lord. Kaya ang mga sabi ko sa inyo, nagagalak tayo, iba na ang ating kasuotan, iba na ang ating mga gadgets, iba na ang ating mga sasakyan, iba na ang ating bahay, iba na ang ating kinakain, ang ating mga anak ay nag-aaral sa mga well-known exclusive private schools, iba na ang ating pamumuhay ngayon. Amen po ba? Pero higit sa lahat, ipagpasalamat natin, pinatawad tayo ng Diyos. Pinago tayo ng Diyos. Isinunan niya ang ating mga pangalan sa alat ng buhay sa kalakitan. Ito ang pinakadapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Ako po hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang aking pangarap. At patuloy na hindi magbabago ang aking pangarap. I never dream for a beautiful car. I never dream for a beautiful or for, for a nice house and love. Hindi ko pinapangarap ang uh, maraming mga magagandang bagay sa mundong ibago na ito. Ang higit sa lahat na pinapangarap ko, maipahayag ko sa maraming tao na napakabuti ng Diyos at ang Diyos ay nagpapatawan. Ay doon talagpakan natin ang Panginoon Diyos na buhay. Glory to God. Ituloy natin yung pagbasa. Here is a transport in saying that the church full and sometimes Christ Jesus came into the world to save sinners. No? Dapat tanggapin ang katotohanan ito na si Jesus Christ ay nagpunta sa mundong ibabaw na ito para iligtas ang mga makasalanan. At sabi niya po sa Lord, ako ang pinakamasama. Tuloy natin ang pagbasa. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Ayun. Oh, ito. Kaya pala nagpapatawad ang Diyos. Number one, pwede mong ilista. No? Kasi mahal niya tayo at gusto niya tayong iligtas para pumasok ng langit. Amen. And number two reason, no, para ipaalam sa buong mundo na siya ay mapagpatawad ng Diyos. May tao pa mo ba rito? No? Para i-display, i-display sa lahat na ang Diyos ay mapagpatawad ng Diyos. Hallelujah! Pinapaalam niya sa lahat ng tao sa mundong ibabo na ito, mapagpatawad siya. Our God is a forgiving God. Kaya nung nalaman ito ni Apostle Paul, alam niyo walang ginawa si Apostle Paul? Kundi ipinangaral niya ang pagpapatawad ni Kristo sa lahat ng tao. Nagmula sa kanyang bansang Israel hanggang sa lahat ng bansa sa buong mundo, ipinangaral niya na si, na, na si Kristo na ang Diyos ay mapagpatawad. 